โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคมอำเภออุบลรัตน์จังหวัดขอนแก่นโครงงานนักเก็ตปลาส้มยัดไส้ไข่ปลาสมุนไพรแฟนซีคุณครูที่ปรึกษาโครงงานคุณครูอรไทยวงสถิตห้องนี้ UBR ทีมอำเภออุบลรัตน์เป็นอำเภอที่ตั้งอยู่ตอนเหนือของพื้นที่จังหวัดขอนแก่นเมื่อพุทธศักราช2507การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยได้สร้างเขื่อนอนเนกประสงค์กั้นลำน้ำพองตรงบริเวณเขาภูพานและภูคำจุดกันซึ่งชาวบ้านเรียกว่าพองหนีซึ่งต่อมาได้รับพระราชทานนามว่าเขื่อนอุบลรัตน์ความเป็นมาและแนวคิดในการทำโครงงานด้วยชุมชนอำเภออุบลรัตน์จังหวัดขอนแก่นประชากรส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพทำนาเป็นอาชีพหลักและเมื่อว่างเว้นจากการทำนาแล้วจะดำเนินชีวิตตามหลักประชาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยจะทำอาชีพเสริมที่หลากหลายเช่นการปลูกผักการหาอาหารป่าเพื่อมาค้าขายและหนึ่งในอาชีพเสริมที่ถือว่าชาวอำเภออุบลรัตน์นิยมทำกันเป็นส่วนมากก็คืออาชีพประมงโดยชาวบ้านส่วนหนึ่งจะยึดเป็นอาชีพหลักซึ่งปลาที่หามาได้ส่วนใหญ่จะนำไปขายในตลาดทั่วไปแต่เนื่องจากปลาที่หามาได้มีจำนวนมากเกินความต้องการของตลาดอาจทำให้ปลาเน่าเสียได้ดังนั้นจึงเกิดภูมิปัญญาชาวบ้านที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษโดยชาวบ้านส่วนหนึ่งจึงจัดตั้งเป็นกลุ่มแม่บ้านเช่นกลุ่มแม่บ้านภูคำเบ้าอำเภออุบลรัตน์จังหวัดขอนแก่นเพื่อนำปลาจำนวนมากเหล่านี้มาแปรรูปเป็นอาหารเป็นผลิตภัณฑ์ในรูปแบบต่างๆเช่นการทำปลาส้มส้มไข่ปลาปลาหมักปลาร้าเป็นต้นซึ่งถือได้ว่าเป็นการถนอมอาหารและเพิ่มรายได้ให้ชุมชนอีกทางหนึ่งจากการศึกษาข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆผู้จัดทำโครงงานเล่งเห็นความสำคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวอำเภออุบลรัฐที่มีแนวคิดนำทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่นซึ่งมีจำนวนมากนั่นคือปลาซึ่งเป็นอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการมีโปรตีนมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ปลาส้มและไข่ปลาส้มและจากการศึกษาข้อมูลจากแหล่งต่างๆเพิ่มเติมผู้จัดทำพบว่าผลิตภัณฑ์ปลาส้มและไข่ปลาส้มยังไม่สามารถเข้าถึงผู้บริโภคกลุ่มวัยรุ่นเท่าที่ควรดังนั้นผู้จัดทำจึงได้พยายามศึกษาข้อมูลและคิดค้นวิธีการใหม่ๆที่จะทำให้ผลิตภัณฑ์ปลาส้มและไข่ปลาส้มเข้าถึงผู้บริโภคกลุ่มวัยรุ่นมากขึ้นนั่นก็คือผลิตภัณฑ์นักเก็ตที่ขายตามห้างสรรพสินค้าดังนั้นผู้จัดทำโครงงานจึงนำแนวคิดดังกล่าวข้างต้นมาต่อยอดเพื่อแปลรูปผลิตภัณฑ์ปลาส้มและไข่ปลาส้มให้เป็นนักเก็ตปลาส้มและนักเก็ตไข่ปลาส้มและนักเก็ตปลาส้มยัดไส้ไข่ปลาภายใต้โครงงานที่ชื่อว่านักเก็ตปลาส้มยัดไส้ไข่ปลาสมุนไพรแฟนซีอุปกรณ์และวิธีการดำเนินงานคณะผู้จัดทำมีวิธีการดำเนินงานดังนี้ขั้นตอนการทำโครงงานนักเก็ตปลาส้มยัดไส้ไข่ปลาสมุนไพรแฟนซีอุปกรณ์และขั้นตอนการทำนักเก็ตปลาส้มสมุนไพร hey, hey. วัสดุอุปกรณ์ 1. ปลาส้ม800กรัม 2. ดอกอัญชัน 10-15 ดอก 3. ใบเตย 8-10 ใบ 4. กระเจี๊ยบแห้ง50กรัม 5. ขมิ้น50กรัม 6. ไข่ไก่2ฟอง7เกล็ดขนมปัง200กรัม8ผักชี200กรัม9พริกไทยป่น10น้ำมันพืช11เครื่องปรุงชูรส
วิธีและขั้นตอนการทำนักเก็ตปลาส้มสมุนไพรเตรียมปลาส้มปรุงรสเพิ่มเติมด้วยพริกไทยป่นเครื่องปรุงชูรสและรากผักชีสับละเอียดเตรียมสมุนไพรพื้นบ้านได้แก่ดอกอัญชันใบเตยกระเจี๊ยบแห้งและขมิน้นนำสมุนไพรพื้นบ้านแต่ละชนิดมาคั้นเพื่อให้ได้น้ำสมุนไพรที่หลากหลายสีสันนำเนื้อปลาส้มมาแบ่งออกเป็นสี่ส่วนโดยแบ่งส่วนละ200กรัมต่อน้ำสมุนไพร3ช้อนโต๊ะคลุกเคล้าเนื้อปลาส้มกับน้ำสมุนไพรแต่ละชนิดให้เข้าเป็นเนื้อเดียวนำเนื้อปลาส้มที่คลุกเคล้ากับน้ำสมุนไพรเสร็จแล้วมาปั้นหรือใส่แม่พิมพ์ในรูปแบบต่างๆตามต้องการนำปลาส้มไปนึ่งประมาณ 15-20 นาทีให้สุกพอดีเตรียมตอกไข่ทั้งสองฟองตีให้เป็นเนื้อเดียวกันนำชิ้นปลาส้มที่นึ่งสุกแล้วไปชุบไข่จากนั้นนำไปคลุกเคล้ากับกริดขนมปังที่เตรียมไว้ตั้งกระทะใส่น้ำมันพืชให้ร้อนนำชิ้นปลาส้มที่เตรียมไว้ลงทอดจนกริดขนมปังสุกเหลืองทั้งสองด้านจากชิ้นปลาส้มสมุนไพรแฟนซีขึ้นจากกระทะให้เสด็จน้ำมันจัดใส่จานตกแต่งให้สวยงามชิมรสส่วนอุปกรณ์และขั้นตอนการทำนักเก็ตไข่ปลาส้มสมุนไพรมีอุปกรณ์และขั้นตอนการทำคล้ายกับการทำนักเก็ตปลาส้มสมุนไพรเพียงแค่เปลี่ยนจากเนื้อปลาส้มเป็นไข่ปลาส้มขั้นตอนการทำนักเก็ตปลาส้มยัดไส้ไข่ปลาสมุนไพรเตรียมปลาส้มและไข่ปลาให้สะอาดแยกปลาส้มและไข่ปลาใส่ภาชนะแต่ละภาชนะปรุงรสปลาส้มและไข่ปลาเพิ่มเติมด้วยพริกไทยป่นเครื่องปรุงชูรสและรากผักชีสับละเอียดนำสมุนไพรพื้นบ้านแต่ละชนิดมาคั้นคลุกเคล้าเนื้อปลาส้มกับน้ำสมุนไพรแต่ละชนิดให้เข้ากันเป็นเนื้อเดียวคลุกเคล้าไข่ปลากับน้ำสมุนไพรแต่ละชนิดให้เข้าเป็นเนื้อเดียวนำเนื้อปลาส้มที่คลุกเคล้ากับน้ำสมุนไพรแล้วตักใส่แม่พิมพ์จากนั้นตามด้วยตักไข่ปลาที่คลุกเคล้าด้วยน้ำสมุนไพรลงในแม่พิมพ์เดิมจากนั้นปิดทับไข่ปลาด้วยการตักเนื้อปลาส้มที่คลุกเคล้ากับน้ำสมุนไพรลงในแม่พิมพ์เดิมอีกครั้งนำปลาส้มยัดไส้ไข่ปลาที่ได้ไปนึ่งประมาณ 15-20 นาทีให้สุกพอดีเตรียมตอกไข่ทั้งสองฟองตีให้เป็นเนื้อเดียวกันนำปลาส้มยัดไส้ไข่ปลาสมุนไพรที่นึ่งสุกแล้วไปชุบไข่จากนั้นนำไปคลุกเคล้ากับเกล็ดขนมปังที่เตรียมไว้นำชิ้นปลาส้มยัดไส้ไข่ปลาสมุนไพรที่เตรียมไว้ลงทอดจนเกล็ดขนมปังสุกเหลืองทั้งสองด้านจากชิ้นปลาส้มยัดไส้ไข่ปลาสมุนไพรแฟนซีขึ้นจากกระทะเพื่อให้เสด็จน้ำมันจัดใส่จานตกแต่งให้สวยงามชิมรสสรุปผลการดำเนินงานการทำนักเก็ตปลาส้มสมุนไพรนักเก็ตไข่ปลาส้มสมุนไพรและนักเก็ตปลาส้มยัดไส้ไข่ปลาสมุนไพร hey. เป็นผลิตภัณฑ์อาหารที่คณะผู้จัดทำได้พัฒนาสร้างสรรค์ขึ้นแปรรูปมาจากผลิตภัณฑ์ปลาส้มที่มีอยู่เดิมจากภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวอำเภออุบลรัฐจังหวัดขอนแก่นโดยพัฒนาออกมาในรูปแบบนักเก็ตซึ่งเป็นปลาส้มและไข่ปลาส้มที่มีคุณภาพดีเป็นนักเก็ตที่ได้มาตรฐานสามารถเก็บไว้โดยการแช่เย็นได้ประมาณ 2-3 วันมีรสชาติอร่อยสามารถเพิ่มมูลค่าให้กับปลาส้มและไข่ปลาและเพิ่มรายได้อีกทางหนึ่งสำหรับคุณค่าทางอาหารที่ได้รับคือปลาส้มและไข่ปลาเป็นอาหารที่อุดมไปด้วยโปรโตีนไขมันวิตามินและเกลือแร่เช่นเดียวกับปลาและไข่ปลาจะมีกรดอะมิโนและกรีเซอรอลที่พบในปลาส้มและไข่ปลา
ร่างกายจากดูดซึมไปช่วยในการเจริญเติบโตซ่อมแซมส่วนที่สุดหรอเป็นแหล่งโคลินวิตามินดีและกลุ่มวิตามินดีซึ่งช่วยในการควบคุมการทำงานของสมองระบบประสาทและระบบไหลเวียนของเลือดสำหรับคุณค่าตากระเทียมที่มีอยู่ในนักเก็ตโดยกระเทียมสามารถลดปริมาณไขมันในเส้นเลือดแก้อาการท้องอืดท้องเฟอ้อและกระเทียมทำให้นักเก็ตปลาส้มมีกลิ่นน่ารับประทานมากขึ้นนอกจากนี้ยังได้คุณค่าอาหารจากสมุนไพรที่มีอยู่ในท้องถิ่นได้แก่อัญชันมีสรรพคุณที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวเพราะมีสารที่ชื่อว่าแอนโทไซยานินซึ่งมีหน้าที่ไปช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดทำให้เลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆได้ดีมากขึ้นใบเตยประกอบด้วยวิตามินและแร่ธาตุสำคัญอีกหลายชนิดเช่นมีเบต้าแคโรทีนวิตามินซีวิตามิน B2 วิตามิน B3 ธาตุแคลเซียมธาตุเหล็กและธาตุฟอสฟอรัสกระเจี๊ยบแดงมีสรรพคุณใช้เป็นยาลดไขมันในเส้นเลือดและช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงและขมิ้นมีสารต่อต้านอนุมูลอิสระป้องกันและรักษาแผลในกระเพาะข้อเสนอแนะ 1. เพื่อรสชาติที่คงคุณภาพและอร่อยควรรับประทานขณะที่ยังมีความร้อน 2. นักเก็บปลาส้มยัดไส้ไขปลาสมุนไพรสามารถเก็บไว้ได้นานโดยรสชาติไม่เปลี่ยนประมาณ 2-3 วัน 3. นักเก็บปลาส้มยัดไส้ไขปลาสมุนไพรเพื่อคงคุณภาพของอาหารควรเก็บไว้ในตู้เย็น 4. เมื่อนำกลับมารับประทานใหม่ควรอุ่นให้ร้อนด้วยวิธีต่างๆเช่นอุ่นด้วยไมโครเวฟทอดหรือนึ่งแต่การนึ่งจะทำให้กลิดขนมปังหมดความกรอบ 5. ปลาส้มไขปลาส้มที่นำมาทำเป็นนักเก็บปลาส้มยัดไส้ไขปลาสมุนไพรควรใหม่และสดเสมอ 6. เราสามารถเติมสมุนไพรชนิดอื่นๆได้เช่นขิงกระชายเป็นต้น 7. นอกจากนักเก็ตปลาส้มยัดไส้ไขปลาแล้วผลิตภัณฑ์ปลาส้มน่าจะสามารถนำปลายแปรรูปหรือสร้างสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ได้เช่นปลาส้มยอเป็นต้น